Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. If you guys are new, please, 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 please click on that subscribe button right now. We are going to be doing a bilingual video. We're going to be doing it in Spanish and in English. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Le quiero dar mil gracias por pasar a ver mi canal de YouTube ahora. Ahora vamos a hacer un video que va a ser bilingüe, va a ser en inglés y va a ser en español. Si es su primera vez viendo este video o cualquier video mío, por favor suscríbanse ahorita. So for today's video, we're going to be doing a how to en charamuscas. So as you guys can tell by my shirt, I am Salvadorian. Soy de Salvador y ahora en el canal de YouTube vamos a aprender a hacer charamuscas. No estoy segura si la gente latina mía sabe que las charamuscas son de El Salvador, pero si no sabían, ahora saben. As you guys might not know, charamuscas are a Salvadorian like frozen ice cream that we make at home and we make it from scratch. It's delicious. Las charamuscas son un helado que hacemos nosotros aquí en la casa y salen riquísimos. Warning, if you are lactose intolerant, you should probably choose between soy milk or almond milk instead of whole milk. Advertencia, si usted tiene intolerancia a la lactosa, debe de escoger entre leche de soya o leche de almendras. Step 1. You're going to empty out 2 gallons of milk into a big pot. Paso número 1 va a ser vaciar 2 galones de leche en una olla grande. Step 2. Get 2 coconuts. Paso número 2. Vamos a usar 2 cocos. Mom here is using a machete to cut open the coconut to get to the juice and the meaty part of it. Aquí pueden ver a mamá. Ella está usando un machete para cortar el coco para que así pueda obtener el jugo y la carnita de adentro. Please be careful when using a machete or any type of sharp tool as they are very dangerous. Tengan cuidado usando un machete o cualquier herramienta afilada. Son muy peligrosas. Here she is doing the same thing to coconut number two. Aquí ella está haciendo lo mismo con el segundo coco. We got the juice out. Now we need to cut the coconut in half to take out the meaty part out easily. Sacamos el jugo. Ahora cortamos el coco por la mitad para sacar la parte carnosa fácilmente. Ya cortamos el coco. We okay. cut the coconut. Ahora estamos sacando la comida. Now we're taking out the meaty part. Y vamos a, a sacarle toda la, la cascarita. When you're taking out the meaty part, make sure that it's clean and that there's no brown spots on it. Para después ponerla en una licuadora y hacerla bien pedacitos para echársela a la leche. Taking the meat of the coconut out is very difficult and can be very frustrating, so please be patient. Once we have taken out all the meaty part out, we will be putting this in the blender at the lowest level. Sacar la carne del coco es muy difícil y puede ser frustrante, así que por favor sea paciente. Una vez que hayamos sacado toda la carnita, lo pondremos en la licuadora en el nivel más bajo. Step number three. We will use a fist of cinnamon to boil in water. Paso número tres. Vamos a poner un puño de canela a hervir en la agua. Make sure that you keep the fire on low until you see the water turn completely dark pink. Deben mantener el fuego bajo hasta que veas que el agua se vuelva completamente rosa oscura. Now that the cinnamon water is done, we put it in the milk. Make sure, make sure not to let any cinnamon sticks fall into the milk like I did. Okay. Continuously stir, have the fire on high, and wait for it to boil. Okay. Okay, ma. Cuando ya se echa, se hace como rosado. 
Okay. Ahorita te mira rojo, pero ya después ya es cuando se... Ok, cuando se mezcle, va a agarrar el color rosado. Uh -huh. Eso solamente se encuentra en El Salvador, ¿verdad? Supuestamente solo en El Salvador. Ok. The powder that you just saw my mom put into the milk is pretty much food coloring. She says you can only find this same type of powder in El Salvador, but I'm sure you guys can find it someplace else or you guys can just use food coloring. Ahora, la azúcar. Azúcar al gusto. Si hay gente que no le gusta usar azúcar, pues no usen azúcar, pero hay otros que sí. Next, we put sugar. You're allowed to put as much sugar as your taste buds want. If you're on a diet, you probably don't want to eat one of these. La charamuca definitivamente no es para alguien que esté en dieta, porque trae mucha, mucha azúcar. Ok, como pueden ver, ya está hirviendo. So as you guys can see, now the milk is boiling. Eso ya le vamos a apagar el fuego. So we turn off the fire. Y ahora se le va a echar el coco. Now we put in the coconut meat. Once we finish putting all the coconut meat inside of the milk, you have to let it sit for at least one hour to cool off. It needs to be completely cooled off. Y ahora para que hay que dejarlo enfriar, mom. Y como cuánto tiempo usted cree? Una hora. Una hora, ok. Está bien frío. Para hacer la bolsita. Make sure you guys actually wait that one hour until the milk is able to actually cool down. Because once the milk is cooled down enough, you're going to have to put them in plastic bags. And you don't want those plastic bags to melt. Also, make sure that you're able to knot them really tight. I want to say that we made around 40 to 50 charamuscas. Creo que hicimos entre 40 a 50 charamuscas. Then you put them in the freezer overnight. Después déjenlo en el congelador por toda la noche. And after being in the freezer overnight, I think it's time that I grab one and eat one. Y ahora ya están listos después de pasar toda la noche aquí en el freezer. Ya voy a comer uno oh, porque no aguanto las ganas. And once they're done, all you do is you grab one of the ends here, make a little hole in it, and just keep biting down on it like this. Mmm, that is so good. So good. Esto salió riquísimo, riquísimo. Mmm, espero que el tutorial de ahora les ayude a que ustedes puedan hacer sus propias charamuscas de coco porque esto sale pero riquísimo. Mm. Esto está rico. Make sure you guys subscribe. Asegúrense de suscribirse a mi canal de YouTube.